ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ഹാജ മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും രസതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ പി എസ് സി സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെഴുതാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റുകളുണ്ട് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന എലമെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കാർബൺ എന്ന എലമെന്റ് കാർബൺ കാർബൺ എന്ന എലമെന്റിന്റെ സിമ്പല് സി എന്നാണ് കാർബൺ എന്ന എലമെന്റിന്റെ സിമ്പല് സി എന്നാണ് കാർബൺ എന്ന എലമെന്റിനെ കുറിച്ച് കാർബൺ എന്ന എലമെന്റിനെ കുറിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കാർബൺ എന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കാർബൺ എന്ന എലമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് കാർബണിന്റെ മാസ് നമ്പർ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് കാർബൺ മാസ് നമ്പർ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പന്ത്രണ്ട് ആണെന്ന് പഠിച്ചോളാം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാർബണിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ആറ് പ്രോട്ടോണുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് കാർബണിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ആറ് പ്രോട്ടോണുകളും ആറ് ന്യൂട്രോണുകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാർബണിന്റെ മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാർബണിന് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാർബണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് കാർബണിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് കാർബണിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കാർബണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളുമായിട്ടാണ് കാർബൺ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തികഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ആയതുകൊണ്ട് പറയാം എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള എലമെന്റുകളുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ കാർബണിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെന്റിന്റെ പേരാണ് ഹൈഡ്രജൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം പി എസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂലകം ഏത് എന്ന് വിച്ച് എലമെന്റ് ഫോം അബുണ്ടന്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് മോസ്റ്റ് അബുണ്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതണം കാർബൺ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെന്റ് ആണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് കാർബണിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള എലമെന്റ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ആ കാർബണിന്റെ കഴിവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ കാറ്റിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുക പ്ലസ് വൺ പുസ്തകത്തിനകത്താണ് ഈ വേർഡിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിനകത്ത് കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് പി എസ് സി കാറ്റിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കാർബണിനെ കുറിച്ചും കാർബൺ അടങ്ങുന്ന സംയുക്തങ്ങളെയും കാർബണിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാനാണ് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ചേരുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്നാണ് പറയുക കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ചേരുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ വിളിച്ച് കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ചേരുന്ന സംയുക്തങ്ങളെയാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിനെയും ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെയും കാർബൺ അടങ്ങുന്ന സംയുക്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ ബ്രാഞ്ചിനെ
കാർബണിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തം ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഇഷ്ടം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന എലമെന്റ് ഏത് കാർബൺ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെന്റ് ഏത് അത് ഹൈഡ്രജൻ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് കാർബണിന്റെ മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാർബണിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കാർബണിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ബാഹ്യതമശീലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നാല് നാല് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നാല് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കാർബണിന് നേടിയെടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ കാർബണിന് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ കഴിയൂ നാല് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി ഒരു നാല് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഇതിന് വേണം എന്തിനാ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ അങ്ങനെ കാർബണിന്റെ സിമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു കാർബൺ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ കാർബണിന് സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റുമായി ഇലക്ട്രോൺ പങ്കുവെക്കണം അതായത് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഹൈഡ്രജനിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ പങ്കുവെക്കും ഇവിടെയും അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കാർബണിൽ നിന്ന് പങ്കുവെക്കും ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ വന്ന് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് കാർബണിൽ നിന്ന് പങ്കുവെക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ അല്ലായിരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ കാർബണിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാർബണിന് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ കഴിയും കാർബൺ തിരിച്ച് എല്ലാ ഹൈഡ്രജനിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ കാർബൺ നാല് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ചേരും പഠിച്ചു വെക്കണം ഒരു കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയും നാല് ഒരു കാർബണും നാല് ഹൈഡ്രജനും അടങ്ങുന്ന സംയുക്തം ഇതൊരു സംയുക്തമാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സംയുക്തം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി എച്ച് ഫോർ എന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീതേൻ 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 എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീതേൻ എവരാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും സിംപിളസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി എച്ച് ഫോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മീതേൻ ബയോഗ്യാസിലെ ഓർഗാനിക് ഗ്യാസ് ഏത് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസിലെ കൗഡങ്ങിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ബയോഗ്യാസിലെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തം ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിനും നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതണം അത് മീതേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് മീതേൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്യാസ് ആണ് ബയോഗ്യാസിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഒരു കാർബണിന് നാല് ഹൈഡ്രജനുമായി സംയുക്തത്തിൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയും ഇനി കാർബൺ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു രീതിക്ക് ആ ഒരു ബന്ധനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുക കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഇനി പി എസ് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് മീതേൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബന്ധനം ബോണ്ട് ഏത് വിച്ച് ബോണ്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സി എച്ച് ഫോർ വിച്ച് ബോണ്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി പ്രസന്റ് ഇൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം അത് കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സഹസംയോജക ബന്ധനം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച കൃത്രിമ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഓർഗാനിക് സംയുക്തം മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഓർഗാനിക് സംയുക്തത്തിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പേര് പറയണം ആ പേര് യൂറിയ എന്നാണ് യൂറിയ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഡിസ്കവേർഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് യൂറിയ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഡിസ്കവേർഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് യൂറിയ യൂറിയ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി സോറി ഫാദർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രെഡറിക്ക് ഊളർ ആണ് യൂറിയ
organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of carbon and carbon compounds atomic number of carbon 6 mass number of carbon 12 ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാർബണിന്റെ കഴിവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കാർബൺ ടു ഫോം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് കാറ്റിനേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാർബണിന്റെ കഴിവിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ കാർബൺ പൊതുവെ ഹൈഡ്രജനുമായി കൂടുതൽ അഫിനിറ്റി കാണിച്ച് അവർ ചേർന്ന് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാർബണിന്റെ കാർബൺ മാത്രം അടങ്ങുന്ന മൂന്ന് പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാണ് മൂന്നാണ് ഡയമണ്ട് വജ്രം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡയമണ്ട് ആണ് ഡയമണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് മാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു രൂപമാണ് കാർബണിന്റെ ശുദ്ധമായ രൂപമാണ് ഡയമണ്ട് പി എസ് സി നമ്മളോട് ചോദിക്കും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെയിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് വജ്രം വജ്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപയോഗവും അത് തന്നെയാണ് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ വജ്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് കൊടുക്കുന്ന ഉപയോഗം അതാണ് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വജ്രം സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശം കുറച്ചു മാത്രം കടത്തി വിടുന്ന ഒന്നാണ് ഡയമണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശം വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡയമണ്ടിനെ സാധാരണയായി നമ്മൾ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡയമണ്ടിന്റെ പ്രധാന ഉപയോഗം പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് ഗ്ലാസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം വസ്തു ഏത് അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ആണ് ഉത്തരം കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രണ്ടാമത്തെ രൂപം ആ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് പി എസ് സി ഗ്രാഫൈറ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പദാർത്ഥത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് മൈക്കിൾ ഫാരഡി ആണ് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇലക്ട്രോലൈസിസ് നടത്തണമെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്ഥാപിക്കണം ഇലക്ട്രോഡുകളായി ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാർബണിന്റെ ശുദ്ധമായ രൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉത്തരമായി വരുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉത്തരമായി വരുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇലക്ട്രോഡുകളായി ഇലക്ട്രോഡുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏത് ഇലക്ട്രോഡുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് വസ്തുവാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഡയമണ്ട് പെൻസിൽ ലെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് പെൻസിലിന്റെ ആ കറുത്ത പെൻസിലിന്റെ അഗ്രത്തിരിക്കുന്ന എഴുതാൻ സഹായിക്കുന്ന കറുത്ത പദാർത്ഥം കറുത്ത ആ പൊടി ആ പൗഡർ അതായത് അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് അപ്പോ പെൻസിൽ ലെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിൽ ലെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുവാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായി ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ മോഡറേറ്റർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത ഒരു മിതമായ വേഗതയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത കൂടാനോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കുറയാനോ പാടില്ല കൂടിയാൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോളിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഗ്രാഫൈറ്റ് സോറി ഫുട്ബോളിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കാർബണിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമുണ്ട് ആ രൂപത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബക്ക് മിൻസ്റ്റർ ഫുള്ളറീൻ ബക്ക് മിൻസ്റ്റർ ഫുള്ളറീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നാമത്തത് കാർബണിന്റെ ഏറ്റവും പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഡയമണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫോം ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആണ് ബക്ക് മിൻസ്റ്റർ ഫുള്ളറീൻ ബക്ക് മിൻസ്റ്റർ ഫുള്ളറീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപം കൂടി ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ആയിരക്കണക്
ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ആ സംഘടനയുടെ പേരാണ് ഐ യു പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന കാർബൺ അടങ്ങുന്ന സംയുക്തങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾക്ക് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ പേരാണ് ഐ യു പി എസ് സി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയാ പേര് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഐ യു പി എസ് സി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് പേര് കൊടുക്കൂ ആ നിയമപ്രകാരമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് എഴുതിയപ്പോ മീതേൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മെത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മെത്ത് മെത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കാർബൺ എന്നാണ് ഒരു കാർബൺ ഉള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾക്കും മെത്ത് എന്ന് മാത്രമേ പേര് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നാൽ എ എൻ ഇ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊവാലന്റ് മോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ വരച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഒറ്റ വരകളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒറ്റ വരകൾ വന്നാൽ അതിന് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും എൻ ഇത് ഈ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചാണ് സി എച്ച് ഫോറിന് മീതേൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ഫോറിനെ മീതേൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമിതി കമ്മിറ്റിയാണ് ഐ യു പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്മിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഈ സമിതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഐ യു പി എസ് സി നിലവിൽ വന്നത് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലെ സൂറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് സൂറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം ഐ യു പി എസ് സി നിയമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കാരണം ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നതും ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും കെമിസ്ട്രിയിലെ നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ യു പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്മിറ്റിയുടെ മോട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അഡ്വാൻസിങ് കെമിസ്ട്രി വേൾഡ് വൈഡ് എന്നാണ് അഡ്വാൻസിങ് കെമിസ്ട്രി വേൾഡ് വൈഡ് അഡ്വാൻസിങ് കെമിസ്ട്രി വേൾഡ് വൈഡ് എന്നാണ് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഐ യു പി എസ് സി വാസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഐ യു പി എസ് സി രൂപീകൃതമായത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഐ യു പി എസ് സി സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് സൂറിച്ച് സൂറിച്ച സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരമാണ് സൂറിച്ച് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഐ യു പി എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ് മോട്ടോ ഓഫ് ഐ യു പി എസ് സി അഡ്വാൻസിങ് കെമിസ്ട്രി വേൾഡ് വൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ഫ്രെഡറിക് ഊളറാണ് കാർബണിനെയും കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടുകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഡിസ്കവേർഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യൂറിയ ആണ് യൂറിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രെഡറിക് ഊളർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് കാർബണിന് ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതിനെ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് ആണ് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഐ യു പി എസ് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രൂപീകൃതമാകുന്നു സൂറിച്ചാണ് ആസ്ഥാനം അഡ്വാൻസിങ് കെമിസ്ട്രി വേൾഡ് വൈഡ് എന്നതാണ് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐ യു പി എസ് സിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നതും ഓർഗാനിക് കോമ്പ